நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி இரவு பத்து மணிக்கு மேல நம்ம ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வெளியிட்டு இருந்தோம் அந்த வீடியோல நம்ம சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது ஐடிஎஃப் வெளியிட்ட செய்தி ஐடிஎஃப் வெளியிட்ட வீடியோ ஹமாஸ் வெளியிட்ட ஒரு வீடியோ பைடனுக்கு அமெரிக்காவிலேயே இன்டர்னலா அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய மெமோ சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி அதை தாண்டி ரெண்டு ஹமாசால பிடிக்கப்பட்ட நபர்களை இஸ்ரேல் குண்டு வீசி கொலை செய்தது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி இது எல்லாமே அந்த வீடியோல இருந்தது ஒரு வீடியோல நல்லா எடிட் செஞ்சு சூப்பரா அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா நம்முடைய நண்பர்கள் வந்து ரொம்ப பிரகாசமா ஒரு செய்தியை வெளியிட்டதற்கு பயங்கரமா ரியாக்ஷன் எல்லாம் இருந்தது நான் அதை யூடியூப்ல பார்த்தேன் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஜேர்னலிசத்தில் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ங்கிறது இப்போ செக்ரட்டரியேட்டில் இருந்து ஒரு செய்தி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊரில் தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து அந்த செய்தியை ஃபஸ்ட்டு செய்தியாக மக்களுக்கு கொடுத்துடணும் அதற்கு பிறகு தான் அந்த செய்தியினுடைய ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அந்த செய்தியை வந்து யார் வெளியிட்டது அந்த செய்தியில் உண்மைத்தன்மை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஏன்னா வெ கொடுத்துருக்கிறது யார் அஃபீஷியல் கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல் இப்போ கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஜிஓவோ கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு செய்தியோ வருது அப்படின்னா அந்த செய்தியை வெளியிட வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது அந்த வகையில் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஐடிஎஃப்ங்கிறது இஸ்ரேல் இராணுவத்தினுடைய செய்தி அவங்க சொல்லியிருக்கிறது உண்மையா பொய்யா இது எல்லாமே அடுத்த கட்டமாக தான் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும் அப்போது அவங்க ஒரு வீடியோவாக ஒரு விஷயத்தை வெளியிடுறாங்கன்னா அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது முதல் கடமை அது அதைத்தான் நேற்று பிரசாத் சிக்னேச்சர் செஞ்சது அதுக்குள்ள இது சுரங்கமாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிட்டு போடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தொட்டி நீங்கள் தண்ணி தொட்டிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அல்ஜசீரா அப்படிங்கிற செய்தி நிறுவனம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே முதல் சுரங்கம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற வார்த்தையவே பதிவு செஞ்சது நம்ம பிரசாத் சிக்னேச்சர் தான் அப்போ அதை அதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இங்கேருந்து சொல்லியிருந்தோம் அது இங்கேருந்து போன செய்தியாளர்கள் மூலியமா எங்க இங்கேருந்து டெல்லவிவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் போயிருந்தாங்களே அந்த செய்தியாளர்கள் மூலியமா நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய தகவல் அதற்கு பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய செய்தியாளர்கள் நமக்கு சொல்லக்கூடிய தகவல் அடிப்படையில தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு செய்தி இங்க நம்ம போடுறதுக்கு முன்னாடி ஐந்தாறு தளங்கள்ல செய்திய சேகரிச்சு அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மைத்தன்மை பார்த்து தான் நம்ம சொல்றோம் இப்ப ஐடியா போட்ட செய்தி அப்புறம் எதுக்கடா போட்ட அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் நாளைக்கு இன்டர்நேஷனல் கிரைம் கோர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஐசிசி அப்படின்பாங்க அங்க கிட்டத்தட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து யூரோப்பியன் யூனியன்லையும் சரி இங்கேயும் சரி எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் வழக்குக்கு வரும் அப்போ அது வழக்குக்கு வரும்போது முதல்ல அவங்க பெட்டிஷன்ல இது இதெல்லாம் இனப்படுகொலையெல்லாம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஜினோசைடு எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அதுக்கு உண்டான ஆதாரத்தை கேட்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கோ அதை சொன்னதற்கு பிறகுதான் இது இது இப்படி இப்படி ஒரு சம்பவம் இருக்கு இது இப்படி கிடையாது இது வேற ஒண்ணு நடந்தது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் சொல்றது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல செய்திய செய்தியா கொண்டு போய் சேர்த்ததற்கு பிறகுதான் செய்திக்கான எதிர்வினை அப்படிங்கிறத நம்மளால கொடுக்க முடியும் நேற்றைய தினம் நம்ம வெளியிட்டதுங்கிறது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு இஸ்ரேல் அந்த நாடு அவங்களுடைய இராணுவம் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு நாங்க சொல்றோம் அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு சொல்றாங்க அந்த செய்தியை கொண்டு போய் நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ அந்த செய்தியில என்ன உண்மைத்தன்மை இருக்கு அந்த செய்திக்கு யார் யாரெல்லாம் எதிர்வினை ஆற்றி இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ சரியா இப்போ முதல்ல நமக்கு இந்த புரிதல் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஒரு தளத்துல இயங்குறதுக்கான ஒரு பெரிய வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பிரசாத் சிக்னேச்சருடைய நோக்கம் உள்ளதா உள்ளபடி சொல்லணும் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய நோக்கம் அந்த வகையில நேத்து ஐடிஎஃப் கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டேனியல் ஹகாரி அவர் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய வீடியோ எதிர்வினை வந்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா டாக்டர் முகமது சர்க்கவுட் அப்படிங்கிற நபர் அவர் வந்து இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல்ல ரொம்ப காலம் ஒர்க் பண்ணவங்க அவங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மருத்துவ மருந்தகம் இருக்கு இல்லையா மெடிக்கல் ஷாப் எப்பயுமே நம்ம ஊர்ல வந்து மேல வந்து டாக்குமெண்ட் டாக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் தளத்துல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க மருந்தகங்கள்லாம் இன்னமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே கூட சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து அண்டர்கிரவுண்டில் வந்து அந்த மெடிக்கல் ஷாப்பை வச்சிருப்பாங்க 
இது எங்கிருந்து வந்ததுன்னா அந்த மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களில் இருந்து வந்தது அதே மாதிரியான செட்டப்பு அந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வச்சுருந்துருக்காங்க அதைத்தான் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த அண்டர் கிரவுண்டில் மருந்தகம் இருந்தது எங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் இருந்தது அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறார் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த போர் தொடங்கின காலகட்டத்தில் இவர் சொல்கிறத நம்ம எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்குறது அப்படி இப்போ அது பயன்பாட்டில் இல்லைங்கிறத சொல்கிறார் இப்போ அது பயன்பாட்டிலே இல்லை அந்த இடம் ரெண்டசி ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க காமிச்ச வீடியோ இருக்குல்ல அது இப்போ பயன்பாட்டில் இல்லை இப்போது அந்த இடத்துல ஒரு போர் தொடங்கி இப்போ நான்கு வாரங்களுக்கு மேலாகுது மொத வாரம் மழை பெஞ்சுது எல்லாம் அந்த நம்ம தொடர்ந்து வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு நல்லா தெரியும் இஸ்ரேலுக்கும் இந்த ஹமாஸுக்கும் இடையில போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது மொத வாரம் மழை பெய்ததால் போர் வந்து கொஞ்சம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அந்த டயத்துலேயே இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் அண்டர் கிரவுண்டு வந்து செயல்பாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரியா மொத ப்ரூஃப் அப்போது இப்போ கீழே என்ன இருக்குது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான பயன்பாடுமே கிடையாது அப்போ ஐடியாஃபினுடைய ஸ்போக் பர்சன் மட்டும் எப்படி உள்ளே போனார் அப்படிங்கிற கேள்விகள் இருக்கலாம் மருத்துவமனையில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை வெளியில் வந்து வரவிட மாட்டாங்க இஸ்ரேல் ராணுவம் மருத்துவமனைக்கு உள்ள இருக்காங்கல்ல அவங்க அங்கேயே தான் இருக்காங்க ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல பத்தின ஏகப்பட்ட டீட்டெயில் வந்து இந்த வீடியோல வரப்போகுது ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் தோற்றுவித்தவங்க யாரு இப்ப அதனுடைய தலைவர் யாரா இருக்கா இப்போ அதுக்கு ஹமாஸ் எப்படி எப்படி எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு எவ்வளவு விஷயங்கள்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவசரப்பட்டு பாதி மட்டும் பார்த்துட்டு மீதி பாதியை பார்க்காம தயவு செய்து கமாண்ட் யாரும் போடாதீங்க இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே இஸ்ரேல் ராணுவம் டைரக்டாக உள்ளே நுழையுது உள்ளே நுழைஞ்சு ஒட்டுமொத்த பேஷண்ட் யார் என்ன ஏது அப்படிங்கிற விவரம்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதற்கு பிறகு அண்டர் கிரவுண்டு சும்மா இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சதற்கு பிறகு தான் ஐடிஎஃப் வந்து உள்ளே என்ட்ராகி இந்த வேலையெல்லாம் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிறையா நண்பர்கள் வந்து இந்த அரபிக் மொழியில் வந்து அவங்க காட்டின இதை வந்து அது வார நாட்கள் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க அராபிக் மொழி நமக்கு தெரியாது ஆனால் நிறையா செய்தி சேனல்களில் இந்த மாதிரி கிரிட்டிசிசம் செய்யப்படுது அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க எங்கன்னா ஃபஸ்ட் போஸ்டில் உடைய இருக்கக்கூடிய செய்தியாளர்களும் சரி அதுக்கப்புறம் ஏபிசி செய்தி நியூ ஃபாக்ஸ் நியூஸ் இவங்க எல்லாருமே அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது அதில் அவங்க ஐடிஎஃப் காட்டியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது அது வார நாட்கள் அப்படிங்கிறத நெட்டிசங்களில் இருக்கிறவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க இதையும் நம்ம சுட்டி காட்ட வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்னொரு புறம் இதுவரைக்கும் இஸ்ரேல் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொய்களை கட்டவழ்த்துள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி நெட்டிசங்கள் ஏகப்பட்ட விஷயத்த வரிசைப்படுத்துறாங்க அதுக்குள்ள உண்மை இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர வேண்டியது இருக்கு அல் ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குல்ல அதனுடைய டாக்டர் முனிஷ் அல் புரிஸ் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு மருத்துவமனையின் அடித்தளத்திலேயே இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து சோதனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சோதனை பண்றதுக்கான அனுமதியை நாங்க கொடுத்துருக்கோம் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள வந்து எல்லா சோதனையும் நடத்துறாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியில போறவங்களை நோக்கி துப்பாக்கியால சுட்டு தள்ளுறாங்க அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் பதிவு செஞ்சிருக்காரு அப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து சிகிச்சை பெறுறவங்க யாருமே வெளியிலே போக முடியாது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இருக்காங்கன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் வெளியிலே போக முடியாது சிகிச்சை முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொன்னா கூட அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு அவங்க வெளியில போக முடியாத நிலைமை தான் காசா ஏரியால வடக்கு காசா தெற்கு காசாவை சேர்த்து மொத்த முப்பத்தி ஐந்து மருத்துவமனைகள் இருக்கு அந்த முப்பத்தி ஐந்து மருத்துவமனைகள்ல இருபத்தி மருத்துவமனைகள் செயல்பாட்டில் இல்லை பத்து ஹாஸ்பிட்டல் மட்டும்தான் செயல்பாட்டில் இப்போதைக்கு இருக்கு காரணம் என்னன்னா மின்சாரம் அப்படிங்கிற உள்ளிட்ட ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் எரிபொருள் பிரச்சனைகள் உள்ளிட்ட இருக்குங்கிறதுனால அந்த இருபத்தி ஐந்து ஹாஸ்பிட்டல் மூடப்பட்ட நிலையில இருக்கு ஹமாஸுடைய அதிகாரி இப்போ அந்த ஐடிஎஃப் உடைய டேனியல் வெளியிட்டு இருக்காருல வீடியோ அந்த வீடியோவுக்கு ஹமாஸ் சைட்ல இப்ப ரிப்ளை கிடைச்சிருக்கு என்ன அப்படின்னா அல் ரிஷேக் அப்படிங்கிறவர் அந்த வீடியோவா பதிவு செஞ்சிருக்காரு அதுல என்னன்னா அவர் யாரு அப்படின்னா ஹமாஸினுடைய பொலிட்டிக்கல் பியூரோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா மருத்துவமனையின் மீது தாக்குதல் நடத்துவது சாகசம் கிடையாது நீங்க சாகசம் பண்ணிட்டதா பெருசா நினைக்காதீங்க இஸ்ரேல் ராணுவம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சிருக்காரு ரேண்டசி அப்படிங்கிறது குழந்தைகள் மருத்துவமனை அப்படிங்கிற வார்த்தையை மையப்படுத்தின அவரு தொடர்ந்து ரேண்டசில அவங்களே ஆயுதங்களை வச்சு திருப்பி அவங்களே அத விளக்
நேத்தா போட்டுக்க வேண்டியதா அப்படிங்க கேட்டா செய்தி கடச்சதற்கு பிறகு தான செய்தியாக வெளியிட முடியும் நேத்த ஐடிஎஃப் செய்தி வெளியிட்டு இருந்தது அந்த செய்தியை கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் இன்னைக்கு ஹமாஸ் வந்து அதற்கு எதிர்வினை ஆற்றி இருக்கு இல்லைங்க அப்படி ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்கிறத அதை இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட சொல்றோம் அவ்வளவுதான் ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலை பற்றின டீட்டெயில் முதல்ல நமக்கு தெரியணும்ல இப்போ இந்த அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் பேசி பேசி மசி மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு நான் நெட்டில் தேடினேன் இந்த அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இருந்து இருக்கு பிரிட்டன் காலத்தில் இருந்து இருக்கு இஸ்ரேலும் அதில் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க எகிப்து ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க இப்படி வந்து தொடர்ந்து ஏகப்பட்ட பல்வேறு கட்ட டெவலப்மெண்ட் தான் அல்ஷிஃபா வந்து இவ்வளோ பெரிய மருத்துவமனையாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தான் நண்பர்களை தொடங்கப்பட்டது ஹமாசனுடைய தலைவரும் அதனுடைய இணை நிறுவனருமா இருக்கக்கூடிய அப்துல் அஜிஸ் அல் ரேண்டசி அப்படிங்கிறவருடைய பெயரை தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கே வச்சிருக்காங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எப்படி இயங்குது அதோட ஃபண்டுலாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரிலேட்டடாக ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த ஹாஸ்பிட்டல் குழந்தைகளுக்காக அதாவது புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதனுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடியவங்க ஏற்கனவே வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்கல்ல அதுல மூசா அப்படிங்கிற டாக்டர் டாக்டர் சுலைலா நசீர் அப்படிங்கிறவங்க எல்லாம் புற்றுநோய் சிறப்பு மருத்துவர்களா லிஸ்ட் அவுட்ல இருக்காங்க நீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல யார் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் இருக்கும் அந்த டீடைல்ஸ் இது அதற்கு பிறகு இந்த அமெரிக்காவினுடைய என்ஜிஓ மூலியமா தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் செயல்படுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து பாலஸ்தீனத்தினுடைய சிகிச்சைகள் மருந்துகள் ஊசி முதற்கொண்டு எல்லாமே எங்கிருந்து கிடைக்குதுன்னா அமெரிக்காவினுடைய என்ஜிஓ மூலியமா பாலஸ்தீனுடைய சில்ட்ரன் ரிலீஃப் ஃபண்ட் மூலியமா இப்படிதான் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இயங்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இதனுடைய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் பகர் கவுடு அப்படிங்கிற நபர் தான் இதான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தனா தகவல் அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தூரம் அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் டூ கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இரண்டு கிலோமீட்டர் இடைவெளியில் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ரெண்டுமே இயங்கிட்டு இருக்கு இது தவிர்த்து நாசர் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கு அந்த நாசர் ஹாஸ்பிட்டல் இன்ன வரைக்கும் பெரிய அளவில் செயல்பாடு இல்லை அப்படிங்கிறாங்க இது எல்லாமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலுடைய அண்டர் கிரவுண்டுலையும் ஹமாஸ் இருக்காங்களாங்கிற தொடர் சோதனைய இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இதுல மழையும் தண்ணியுமா கடந்து அந்த அண்டர் கிரவுண்ட்ல மருந்தகம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இருந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கீழேதான் இஸ்ரேல் ராணுவம் நேரடியாக போய் ஆயுதங்களை வச்சு அதற்கு பிறகு வீடியோ எடுத்ததா சொல்லக்கூடிய நபர் தான் இந்த டாக்டர் முகமது சர்கவுட் அப்படிங்கிற நபர் ஓகேவா டீட்டெயில் ஆயிடுச்சா இப்போ ஹமாஸ் சைட்ல இருந்து ஒரு ஃபேக் செக் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது ஜுபயார் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஐடிஎஃப் சொல்லியிருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை முழுக்க முழுக்க மறுத்திருக்காங்க சோகத்தில் இருக்கிறது வார நாட்கள் அப்படிங்கிறத எப்படி நெட்டில் வந்து கிரிட்டிசைசம் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி அதிகாரப்பூர்வமாக இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா சுவத்தில் இருக்கிறது அவங்க ஐடிஎஃப் சுட்டி காட்டின விஷயங்கள் வார நாட்கள் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு யார் முகமது ஜுபயார் அப்படிங்கிறவர் அதற்கு பிறகு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வடக்கு காசால் இருக்கக்கூடிய ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் இதை பற்றின டீட்டெயில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சோசியல் மீடியாவில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயிலாக மொதல் முதல்ல நம்ம சொல்கிறது பிரசா சிக்னேச்சர் தான் இன்ன வரைக்கும் இதை அல்ஜி சீரா சொல்லலை எங்கே கத்தாருடைய துணையோட தொடர்ந்து வந்து உலக மக்களுக்கு உண்மையை சொல்லக்கூடிய அல் ஜசீரா கூட இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பத்திரியை பற்றின டீட்டெயில் என்ன சொல்லலை நம்ம தான் முதல்ல சொல்லியிருக்கோம் புற்றுநோயினுடைய செவிலியர் ஹூடா அப்படிங்கிறவங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யார் சொல்கிறான்னா யூனிசெஃப் வந்து செய்தி வந்து வெளியிடுது அந்த செய்தியை நீங்கள் பேஜில் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல அந்த காட்சி வந்து கூடா அப்படிங்கிறவங்க தான் இவங்க யாருனா புற்றுநோய்க்கான செவிலியர் நர்ஸு ரைட்டா இவங்க வந்து அல் ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலில் மட்டும் கிடையாது காசால இருக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணவங்க இவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து வருடத்திற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூனிசெஃப் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய செய்தியில் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு டாக்டருடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செஞ்சுருக்காங்க அது என்னென்னா இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலில் நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் இவங்களுக்கு வயசு வந்து
நூறு அதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் நூறு ஃபீட்டுனா வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவுன்னு தெரியும் நூறு அடியில் வந்து ஓடக்கூடிய பந்தயங்கள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்போது நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரம் அடி தொலைவில் தான் அவங்களுடைய ஆயுதங்கள்லாம் நிற்கிது அவங்களுடைய ஆயுதங்கள்லாம் தாங்கிய அந்த இதெல்லாமே அவன் வச்சு நின்றுகிட்டு இருக்காங்க அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கன்னு சொன்னது நம்ம தான் அப்போ எளிமையாக அல்ஷிஃபாவா அவங்களால கைப்பற்ற முடியும்னு சொன்னது நம்ம தான் இவ்வளவு நம்ம சொன்னதுக்கு பிறகுதான் அதற்கு பிறகு ட்ரோன் அங்க ட்ரூஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூஃப்ல வந்து தாக்குதல் நடந்துச்சு அல்ஷிஃபால அதுவும் எப்ப நடந்தது அப்படின்னா அமெரிக்காவினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வெள்ளை மாளிகையில இருந்து ஒரு செய்தி வெளியாச்சு அதையும் நம்ம போட்டிருந்தோம் என்னன்னா அல்ஷிஃபாவினுடைய எப்ப தாக்குதல் நடத்தினாங்க அப்படின்னா வெள்ளை மாளிகையினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருந்தாங்க காசா மருத்துவமனையில் மீது ஹமாஸ் இருப்பதாக வாஷிங்டன்ல எங்களுக்கு எங்களுடைய டேபிள ப்ரூஃப் இருக்குன்னு அவங்க செய்திய வெளியிட்டதற்கு பிறகுதான் இங்க வடக்கு காசால இருக்கக்கூடிய இந்த அல்ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் மேல அட்டாக் நடந்ததுன்னு செய்தி நம்ம தான் போட்டிருந்தோம் ஐட்டா தொடர்ந்து செய்தி என்ன இங்க என்ன வெளியிடுறோங்கிறதையே பார்க்காம தொடர்ந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம பதிவுகள் போடுறது அப்படிங்கிறது ஒருத்தனுடைய உழைப்பை சுரண்டக்கூடிய விடயங்களும் ஒருத்தனுடைய அவமானப்படுத்தக்கூடிய விடயங்களும் தன்மானத்துக்கு இழுக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒரு வேலையையும் நம்ம செய்யறதே கிடையாது இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு உக்காந்த அவ்வளவு தூரம் வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சும்மா அவங்களுடைய தினம் டைப் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி போறது கிடையாது வேலையை விட்டுட்டு உக்காந்து பொழப்பு இல்லாம உட்காந்து இந்த வேலையை உட்காந்து இதையே பொழப்பா வச்சுக்கிட்டு மக்களுக்காக வேலை பார்க்கறவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு இது ஒரு தகுந்த பாடமா இருக்கும் இந்த ஹூடா அப்படிங்கிற நஷ்டம் ரொம்ப வேதனைப்பட்டு பதிவு செய்யறாங்க ஹமாஸ் இருக்காங்க ஹமாஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இஸ்ரேல் ராணுவம் உள்ளுக்குள்ள நுழைஞ்சு தொடர்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க என்ன ஏது அங்க இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் யாரு அவங்களுடைய டீட்டெயில் என்ன அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பதிவு செஞ்சு வருத்தப்பட்டு தான் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அது யூனிசெஃபே வந்து செய்தியா வெளியிட்டு இருக்கு அதைத்தான் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மிடில் ஈஸ்டினுடைய எக்ஸ்பர்ட் சுசுக்கி ஹியாக்கி அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் வந்து ஒரு ஆய்வாளர் அவரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா தனக்கு எதிரானவர்கள் மீது அதாவது ஹமாஸுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய இஸ்ரேல் அதை பார்த்து இவர் என்ன சுட்டி காட்டுறாருன்னா தனக்கு எதிரானவர்கள் மீது அழுத்தம் அதிகரிப்பதற்காகத்தான் இஸ்ரேல் இந்த மாதிரியான வீடியோக்கள் எல்லாம் வெளியிடுது அப்படிங்கிறத ஸ்டேட்மெண்டா ஏபிசி அண்ட் ஃபாக்ஸ் நியூஸுக்கு வந்து செய்தியா கொடுத்துருக்கார் இது தவிர்த்து சிஎன்என் உள்ளிட்ட நிறுவ நிறுவனங்களும் இவர் பேசினத செய்திகளா வெளியிட்டு இருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி தொடர்ந்து இந்த அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ல நாசர் ஹாஸ்பிட்டல் அல் அக்லி ஹாஸ்பிட்டல் அல் ஷிஃபா ஹாஸ்பிட்டல் அல் ராட்டசி ஹாஸ்பிட்டல் இது எல்லாத்துலையுமே வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் யாருன்னா அபு சித்தா அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவர் நல்லா வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு டாக்டர் ஒரு இடத்துல மட்டும் வேலை பார்க்க மாட்டாங்க ப்ரைவேட் டாக்டர்ஸ் அவங்க ஒரு அவங்க வந்து இந்த இந்த டாக்டர் மட்டும்தான் இவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிடாதீங்க இந்த டாக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்பாங்க அப்படி வந்து அவங்க எல்லா அந்த ராண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இவர் போயிருக்கார் இந்த அபு சித்தாங்கிறவர் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஐடிஎஃப்ஐ வெளியிட்டு சொன்ன உடனே அவர் சொல்கிறாரு நோயாளிகள் மட்டும்தாங்க அந்த மருத்துவமனையில் ராண்டசி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க அங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே அடைக்கலம் தேடி வந்த மக்கள் நோயாளிகள் மட்டுமே இருக்காங்க சொல்ல முடியாது அடைக்கலம் தேடி வந்த மக்களும் இருக்காங்க அப்ப அடைக்கலம் தேடி வரக்கூடியவங்க எதுக்கு அந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க இது மருத்துவமனை இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தாதுன்னு தான் நம்பி வராங்க ஆனா இஸ்ரேல் ராணுவம் மனிதாபிமான மற்ற முறையில அடைக்கலம் தேடி வந்த நபர்கள் மீது அட்டாக் பண்ணுவதுங்கிறது தவறான விஷயங்கிறத சுட்டி காட்டுறார் இந்த ராண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கு மழை தண்ணியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இடத்துல இஸ்ரேல் நுழைஞ்சு பால் டப்பா இருக்கு யூனிசெஃப்னுடைய அடையாளம் இருக்கு அப்படின்னா யூனிசெஃப் தான் ஃபண்டு கொடுக்குது அப்ப அந்த இடத்துல அதனுடைய அடையாளம் தானே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆயுதங்கள்ல அழகா அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க ஸ்கிரீன் எல்லாம் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான காட்சிகள்லாம் இருந்தது ஏற்கனவே ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பொய்கள் அப்படிங்கிறத இஸ்ரேல் ராணுவம் சொன்னதா நெட்டிசன்கள் வந்து கிழிச்சு தொங்க விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபுல்லா வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்னென்ன மாதிரியான பொய்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வந்து ஏகப்பட்ட
இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வீடுகளுக்குள்ளேயும் நுழைஞ்சு அங்கே இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களை கைது பண்ணி கூட்டு போகிறாங்க ஏற்கனவே நாற்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகளை இடிச்சிட்டாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காசால இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வீடுங்கிறது இடிச்சு நாற்பதாயிரம் வீடுகள் இடிச்சிட்டாங்க அதில் மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் ஐம்பது சதவீத வீடுகள்ங்கிறது டோட்டலாக டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு மீறி இருக்கக்கூடிய வீடுகளில் அந்த வெளியில் கார்லாம் இருக்கும் உடஞ்சி போன கார் அதுக்குள்ளே தங்கி இருக்கக்கூடிய நபர்களையும் நீங்கள் பாலஸ்தீனியர்கள் அப்படின்னு அடையாளம் கண்ட முடிச்சு போகிறதுக்கு பிறகு அவங்கள கைது பண்ணி இஸ்ரேல் கூட்டு போகக்கூடிய காட்சிகளும் சோசியல் மீடியாவில் வைரலாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டலுடைய இப்போதைய தலைவர் வந்து முஸ்தபா அல் கலூட் அப்படிங்கிறவர் சிஎன்என்னுக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அதில் என்னென்னா புற்றுநோய் நோயாளிகள் இருக்காங்கல்ல அவங்க முடிஞ்ச அளவு இங்கேயே பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் இதே பிரசாத் சிக்னேச்சர் துருக்கியினுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய எர்டகன் துருக்கி ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு இங்கே காசால ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அந்த ஹாஸ்பிட்டலும் வந்து இப்போ செயல்பட முடியாத அளவில் இருக்கு அங்கேயும் புற்றுநோய் சிகிச்சை தான் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க குழந்தைகள் பெரியவங்க எல்லாருக்குமே இங்கே அப்போ இந்த மாதிரியான ஹாஸ்பிட்டல்லாம் செயல்படாமல் இருக்கும்போது புற்றுநோய்க்குன்னு சிகிச்சை கொடுக்கக்கூடியவங்களை மட்டும் நான் துருக்கிக்கு கூப்பிட்டு போய் அங்கே சிகிச்சை பண்ணுறேன் அதுக்கு வந்து இஸ்ரேல் அனுமதி கொடுக்கணுங்கிற கோரிக்கையை முன் வச்சிருந்தார் ஆனால் எந்தவன் வச்சிருந்த கோரிக்கையை இன்ன வரைக்கும் இஸ்ரேல் பரிசீலிக்கவே இல்லை இங்கிருந்து அங்கே மக்களை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான வேலையை வந்து செய்ய முடியாமல் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு மனிதாபிமான இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக இஸ்ரேல் அதற்கான அனுமதி கொடுக்கும் எடகணும் அதற்கான கேட் ஓபன் பண்ணியிருக்காரு கூடிய விரைவில் புற்றுநோய் நோயாளிகளாவது வந்து குழந்தைகளாவது அங்கே டிரான்ஸ்பர் பண்ணி துருக்கியில் சிகிச்சை பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம கோரிக்கையாக வைக்கிறோம் இப்போ இந்த புற்றுநோய் நோயாளிகள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இங்கேயே பாதுகாக்க முடிவு செய்துள்ளோம் அவங்க வெளியில போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை அதாவது சிகிச்சை ஒருத்தவங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு அவங்க அந்த இடத்த விட்டு வெளியில போகணும் ஏன்னா வடக்கு காசால இருக்கு இந்த இந்த ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல் அப்போ வடக்கு காசால இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் தெற்கு காசாவுக்கு போக சொல்றாங்க அதுதான் பாதுகாப்பான ஏரியா இருக்கு அப்போ சிகிச்சை முடிஞ்சிருச்சுன்னா வடக்கு காசால இருந்து தெற்கு காசாவை நோக்கி மக்கள் போறதுக்கு முயற்சி பண்ணி ரேண்டசி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்தோ அல்சிஃபா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வெளியில போறாங்க அப்படின்னா அவங்களை நோக்கி துப்பாக்கியால சுடுறாங்க இஸ்ரேல் அப்படி இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல்ல விட்டு மக்கள் வெளியில வர்றதுக்கே அச்சப்படுறாங்க ஏற்கனவே அல்சிஃபா ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கும் கூடிய மூணு நர்ஸ் மேல துப்பாக்கி சூடு நடத்திட்டாங்க குழந்தைகள் வந்து முப்பத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இறந்து போயிருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தொடர்ந்து இஸ்ரேல் ஹமாஸ் மீது தாக்குதல் நடத்துறதை விட்டுட்டு ஹமாஸ் இருக்கிறதா சொல்லி மருத்துவமனைகளில் இருக்கக்கூடிய சிவிலியன்ஸ் மீது அதாவது பொதுமக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துறதுலையும் இன படுகொலை நிகழ்த்துறதுலையும் குழந்தைகள் ஆகிய அடுத்த தலைமுறையை காயப்படுத்தி அவங்கள டோட்டலாக வந்து வாஷ் அவுட் பண்ணக்கூடிய வேலையும் தான் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய செய்திகளில் இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய உண்மை பிரசாத் சிக்னேச்சர் எப்பயும் உண்மையை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கான மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்